بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنكرين ثم الصلاة والسلام والطيعة والإكرام على النبي المكي المدني العربي العاشمي السيد النبطي السراج المضي حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الخداة الماديين فقد قال الله تعالى في موكم كتابي متقن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أمزة لمزة صدق الله العلي العظيم خدا وند كريم نو كس مومن دي سخن چيني اتنی ناپسند ہے اور اتنا ناپسندیدہ اور مقروع عمل ہے کہ اللہ پاک نے انہ لوگوں نے اتے افسوس کیتا ویل آکیا ویل ان لکلے ہو مزتن انہوں مزا او لوگ جڑے ہو مزا جڑے عیب جوئی کر دنے لو مزا سخن چینی کر دنے اس متعلق جو رویات ایک موجود ہے بیان ہویا کہ ایک غیبت بھی بڑا گناہ ہے سخن چینی جو ہے یہ غیبت تو بھی بڑا گناہ ہے اس وقتے یہ دی وجہ ہے کہ معصوم علیہ السلام نے غیبت دے مطلق جو بیان کیتا ہے اس تو ادا سخت گناہ ہے فرمایا کہ غیبت زنا تو بڑا گناہ ہے الغیبت و اشد و من الزنا یعنی اس تو اندازہ لاؤ کہ خود اپنے مقام تے زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس دی کوئی انتہا نہیں روایات دے اچھ ملدہ ہے کہ یہ لوگ زانی ہو سن مرد اور خواتین جہنم دے چونہ دے شرم گہوں دے چون ایسی بدبودار پیپ برامد ہو سی کہ تمام اہل جہنم اس دے بدبود ہوں اللہ تعالیٰ کو کلو پناہ مقصن اور اقصن کہ یا اللہ ساڑھے وستے دوسرا اگ دا عذاب بڑھا دے لیکن اس دی جڑی بدبو ہے یہ بہت ظالم ہے اس تو سن نجات دے یہ ہے زنا زنا دنا الموت جلدی آن دی زنا دنا اللہ تعالیٰ چہر دا نور سلب کر لیں دے زنا دنا الانسان دے اندون دل چو ایمان دی روشنی چلی بین دی ایمان رخصت ہو بین دے ایمان تو انسان تی دست ہو بین دے خالی ہو بین دے لہذا اے جڑا زنا ہے ایک رزق دی کمی واقعی ہوں دیئے موت جلدی آن دیئے عمر اور رزق دی قاتل ہے نورانیت اور برکت اٹھ ہوں دیئے ناگہانی اموات واقعی ہوں دیئے عذاب قبر فشار قبر عذاب جہنم تمام چیزیں بل دیئے ناگہانی حادثات اموات ہوں دیئے یقیناً بڑے بڑے گناہ ہیں اس زنا دینا عذاب ہیں لیکن فرمایا کہ یہ جڑا زنا ہے جد اتنے زیادہ عذاب ہیں اور نتائج ہیں سو اکبت ہے اس تو بدتر ہے سخن چینی کرنا اس زنا تو بدتر ہے غیبت کرنا پھر میں کہ غیبت تو ہی بڑا گناہ ہے سخن چینی الغیبت و شد و من الزنا اس زنا تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے لیکن سخن چینی اس تو بڑا گناہ ہے کیوں فرمایا کہ غیبت صرف زنا تو بڑا گناہ ہے لیکن ہم اندر سخن چین ہوندہ ہے 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਫ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਚੀਨ ਸੁਖਨ ਚੀਨ ਆਦਮੀ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਕਲ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਜਾਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੂਬ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਹਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਹਰਾ ਹੋਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਮੁਖਲਿਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਦ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਮ ਯੁਨਫਕ ਫੀ ਸੂਰ ਫਤਾਤੂਨ ਅਬਵਾਬ ਅਫਵਾਜਾ ਯੋਮ ਯੋਮ ਯੁਨਫਕ ਫੀ ਸੂਰ ਫਤਾਤੂਨ ਅਫਵਾਜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰ ਫੂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਰ ਫੌਜ ਆਸੋ ਗਰੋ ਦਰ ਗਰੋ ਆਸੋ ਗਰੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਗਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਣ ਗਰੋ ਸਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੋ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੋ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਰੋ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੋ ਸਨ ਕਿ ਗਰੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ੂਰ ਹੋਸਨ ਇਹ ਸੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗਿਰੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਆਪਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਗਿਰੀਆ ਫਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਗਰੋਹ ਹਸਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਉਠਸਨ ਕੁਝ ਬੰਦਰ ਹਸਨ ਕੁਝ ਉਲਟੇ ਉਲਟ ਸਰ ਦੇ ਬਲ ਚਲਤੇ ਹਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਸਨ ਕਿ ਮੁਖਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹਸਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਕੁਝ ਬੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਨ ਚੀਨ ਹਨ ਜੇ ਲੋਕ ਸੁਖਨ ਚੀਨੀ ਕਰਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਇਹ ਬੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਕੁਝ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਦ ਹਸਨ ਲੋਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੰਜ਼ੀਰ ਉਹ ਖੂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੋ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਦ ਹਸਨ ਅੰਦੇ ਉਠਸਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਜ਼ਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੰਗੇ ਹੋਸਨ ਗੁੰਗੇ ਮਾਸ਼ੂਰ ਹੋਸਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਠਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਸਨ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਸਨ ਕਿ ਜਿੰਦ ਕੋਲ ਉਹ ਫੇਲਿਕ ਜੈਸਨ ਹੋਸਨ ਆਕਸਨ ਹੋਰ ਕਰਸਨ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਸਨ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੂਮਨੀਨ ਦੀ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਚ ਐਸੀ ਬਦਬੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਹਿਲੇ ਮਸ਼ਕ ਖੋਪ ਸਦੋ ਵਸਨ ਔਰ ਪਨਾਹ ਮਕਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਹਵਤ ਹੋਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਵਾਲ ਨੂੰ ਗਰਤ ਕਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਤੂਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਵਸੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੁਤਬਰ
اور اہل خانہ دے لوگ وہ جڑا اللہ دی رحمت و معروم ہو گئے یہ مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قحط واقع ہویا پوری قوم قحط کے مبتلا ہو گئی قوم نے التجا کی اے اللہ دے پیارے پیغمبر اے موسیٰ کلیم اللہ اللہ پاک دی برگاہ دعا فرماؤ اللہ پاک بران رحمت نزول فرماوے کہ لوگ قحط تو مر رہے ہیں آپ نے کیا کیتا تمام لوگوں نے اکٹھا کیتا اللہ دی برگاہ دعا کیتی اللہ پاک فرمایا کہ اے موسیٰ میری رحمت اس اس تیری قوم دے شامل حال نہیں ہو سکتی چونکہ تیری قوم جو ایک ایسا گناہ گار ہے جس دا گناہ ہے لوگوں دی سخن چینی کرنا آپ نے شاید فرمایا اللہ دے اے میرا پاک اللہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی میرا کریم اللہ وہ بندہ کیڑا ہے تاکہ اس مسیح محفل چھ اٹھا دے بھی یہ تاکہ بندہ اٹھ جائے تاکہ باقی دعا قبول ہو جائے اور تیری بران رحمت دہ نزول ہوئے اللہ پاک فرمایا کہ اے میرا موسا پیغمبر اے موسا کلیم اللہ اے ہوں ہی تو میں بیان کر رہا ہوں کہ سخن چینی دی وجہ تو اس بندے تو میں اے تمام لوگ لوگ میری رحمت تو معروم ہو گئے ہیں ایک بندے دی سخن چینی دی وجہ تو اگر اس دی بند وجہ تو میری رحمت تو لوگ محروم ہو گئے ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں خود سخن چینی کراں میں خود بیان کراں اس دا اے لہذا فرمایا کہ ان لوگوں نے آنکھو کہ یہ لوگ اپنے گناہوں تو توبہ کریں اور اگر کوئی تھوڑے جو سکھن چین بندہ ہے وہ توبہ کر لوے تاکہ اللہ دی رحمت شاہ ملے حال ہوگے جیڑا بندہ سکھن چین آئی جب اس دے کنت آواز پہنچی اس نے گریہ کیتا اس نے ندامت کیتی افسوس کیتا پشمان ہویا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اس نے ارادہ کیتا عظم کیتا کہ آج تو بعد میں انشاءاللہ اے سکھن چینی آلہ گناہ دوبارہ انجام نہ دے ساں اور جو اس نے سچی توبہ کر لئی اللہ پاک بڑا کریم ہے سچی توبہ آلہ نو اللہ تعالیٰ پسند کر دائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتاہرین لہذا اللہ پاک نے فور اس لی توبہ قبول کر دویا اپنی بران رحمت نزول فرما دیتا لہذا اللہ تعالیٰ دی رحمت و محرومی ہو سکتا دیئے اگر کوئی بندہ سخن چین ہوئے سخن چینی دے سبت بڑا نقصان کیا ہے اس دنہ لوگوں درمیان نفرت پیدا ہوں دی ایک اجتماع دے معاشر دے لوگ آپ اس نفرت پیدا کر دیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے دا ہے کہ وَعَتَسْمِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِنَ بَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَحْفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ جُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آ انسان دی روح مردہ ہو بین دیئے دل سخت ہو بین دا ہے اس گناہ دے نال سخن چینی علی گناہ نال نورانیت چلی بین دیئے معاشج رحمتہ اٹھ جان دیئے برکتہ اٹھ بین دیئے چونکہ لوگوں جن تشار اختلاف پیدا بین دا فرمائی دی وجہ کیا ہوں دی لوگ سخن چینی کیوں کر دینے نمبر ایک دی مین وجہ یہ ہوں دیئے کہ بس اوقات سوے نظر سو رکھ دا انسان کس دے بارے رد جاتے باگے بات نکل کر دا ہے یا انسان کس دی دوستی اور محبت انہوں جلب کرنا چاہتا ہے انہوں اپنے طور پر خیر خواب بانتے ہیں کہ میں تیرا بڑا حمدرد ہاں فلاں بندہ تیرے مطلعے کے بات کر رہے آئی حضرت امام صادق علیہ السلام فرماندن کہ جیڑا بندہ سخن چین ہوئے وہ دے موت مٹی سٹو اس نے ٹھکرا دو کیونکہ وہ توڑا قدی ہم درد اور خیر خواب نہیں ہو سکتا تو اگر واقعا اس طرح ہوئے کہ ہر سخن چین آدمی دی مضمت کیتی جاوے حوصلہ شکنی کیتی جاوے تو یقین وہ بندہ خود بخود اس برائی تو اور گناہ تو بچ سکتا ہے حضرت دوستان اگرامی انسان نے معذبت کرنی چاہے دی کوشش کرنی چاہے دی کہ چند دن دی زندگی ہے ان بہودگی جو گناہ میں انسان صرف نہ کرے اس گناہ تو بچے جدنا اللہ تعالیٰ تا عذاب ہے اپنا محاسبہ کرے انہ گناہ میں چون ایک بہت بڑا گناہ جڑا ہے وہ سخن چینی ہے اس سے مومن دے متعلق سخن چینی کرنا اور ہر معاشش رائج ہے انسان کو اتناب کرنا چاہی دے پرہیز کرنی چاہی دیئے کہ انسان اپنی زندگی بھی کسی مومن دی سخن چینی نہ کرے اور پہچان لوے کہ وہ چیز ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ دی نعمتان سلب ہوئے ہیں یعنی رزق کی کمی واقعی ہوں دیئے زندگی کم ہوئے ہیں دیئے نورانیت چلی ہوئے ہیں دیئے انسان بدبخت ہوئے ہیں دیئے اور پورا معاشر اس بدبختی مبتلا ہوئے ہیں دیئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتان شامل حال نہیں کردہ اپنی نظر کرم اٹھا لائے ہیں دیئے اگر اسی چاہنے ہیں سن خدا دا قرب حاصل ہوئے ساڑی عبادات قبول ہوئے سن نیک عمال دی توفیق حاصل ہوئے لوگوں دی محبت پیدا ہوئے تاکہ اللہ تعالی دی رحمتہ شامل حال ہوئے ایک اجتماعی ایک مومنہ دو اچھ آپ سے ایمان جو ہے اتحاد و محبت پیدا ہوئے اور مومن آپ سے ایک دوسرے مددگار ہوئے 
اختلافات ختم ہو جائیں سنچے دے کہ اس برے عمل تو اتناب کریے ہیبت ہوئے تومت ہوئے جھوٹ ہوئے اور سخن چینی یہ بہت بری اور غلط بیماریہ نے انسان دے تمام عمال زائے بندن اللہ تعالیٰ علی مانج اتحاد و حمد عطا فرماوے اور سخن چین تو اللہ تعالیٰ ساڑھا دامن محفوظ رکھے اسی اپنی زبانت کنٹرول کریے تاکہ ساڑھی جو عبادات ہو من اللہ تعالیٰ انہوں قبول کرے اور آپ اسی اتحاد و محبت پیدا ہوئے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا ولا تحملنا